Hello and welcome to the 18th episode of Mission and Mission. I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. In this video, we will be discussing 20 most important questions from the section of Constitution as politics consists an important role and plays an important role in the selection or rejection. So here we are with 20 important questions that we are expecting to come in this year exam. If they are coming, then it is well and good. If they are not coming, it will increase your knowledge and you should know all of them. I believe if you are preparing well, then you should know the answers of each of them. If you are not knowing them, then try to make it understand and make it a short note type of thing and remember it, revise it before the exam because it may be a most important question for you. Now, when we come to questions, we have made a list of 20 questions for you. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि इंडिया बिकेम अ सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन पहला ऑप्शन है आपके लिए 15 अगस्त उन्नीस दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी उन्नीस तीसरा ऑप्शन है जनवरी 26 1950 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 26 1949 यानी अब यहां पर आपको चीजें जो देखनी है वो ये है कि फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन को जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए थे लेकिन सुमेरियन डेमोक्रेटिक कब बने थे ये अगर हमें देखना है तो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और उस दिन हम सुवेरियन और डेमोक्रेटिक बने थे अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज ऑप्शन वन देर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑप्शन बी द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑप्शन सी There is distribution of powers between the center and the state. Option D, there is parliamentary supremacy. Now, India is a democracy. Hai. Democracy ka matlab hota hai, a government by the people, of the people and for the people. So, where the head of state is elected by the people, it is a democratic. Hai. Aur option is B. Now, if you have a question, you will have a question. We are not able to get graphics on the screen. We are not able to get editing time. We are not able to get a copy pen and write it. India opted for federal form of government because of अब India में जो है unitary form भी है और federal form भी है तो India ने federal form को opt क्यों किया था उसके पीछे क्या reason थे ये question में हमने पूछा है A आता है vast territory B आता है cultural integration C आता है linguistical and regional diversity और D आता है administrative convenience अब India जो है वो बहुत ज़्यादा भाषाओं और regional diversity का देश है उसको एक तरह के नियम कानून और एक तरह की सरकार से चलाना बहुत मुश्किल है तो unitary form अकेला रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल था इसीलिए federal form को भी अपनाया गया है और हमारा अगला question जो है वो भी इस इसी base पर आएगा कि जो India में constitution है जो हमारा चौथा question है Indian constitution is option A quasi federal option B unitary option three presidential या option D federal अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिट्री जो आप देखेंगे फीचर्स वो भी मिलते हैं फेडरल है वो भी फीचर्स मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा क्वासी फेडरल जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके दिमाग में ये होना ही होना चाहिए अब इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द ऑप्शन हमारे पास है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर बी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर स्ट्रिक्टली सेपरेट C है हमारे पास जुडिशरी कंट्रोल्स बहुत एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर या फिर D लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव अब आपने देखा होगा जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे आते हैं वो आते हैं नेताओं के अंडर पार्लियामेंट के अंडर तो लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव है सही ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छह पर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द ऑप्शन ए है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बी सी है गवर्नमेंट और डी है पार्लियामेंट अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रियल पावर ऑफ द स्टेट किसके पास है तो आपको ही पता है हाल के समय में मोदी सरकार के पास जो मंत्रिमंडल है मोदी जी के नेतृत्व में उसके पास है तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन ए अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की तो आर्टिकल थ्री ए में विच लैंग्वेज इज द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब ऑथोरिटिव टेक्स्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा कमेंट बॉक्स में और मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं ए है इंग्लिश बी है हिंदी सी है बंगाली और डी है उर्दू आप जल्दी से आंसर करके बताइए इसका कमेंट सेक्शन में अब क्वेश्चन नंबर एट है इन केस प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट इज नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी मंथ द सेम प्रोमोगलेशन लास्ट अब यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्रोमोलगेशन का मतलब क्या होता है ऑप्शन है इसके ए तीन मंथ बी चार मंथ सी पांच मंथ और डी है छह मंथ 
तो छह महीने के लिए ऐसा चल सकता है तो आप छह महीने इसका करेक्ट आंसर है नोवे क्वेश्चन पर हम आते हैं इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज अडोप्टेड बाय अब यहाँ पर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से इंपोर्ट की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप इनके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा कि सेलेंट फ्यूचर कहाँ से कौन कौन से आए हैं अब यहाँ पर बात हो रही है सिंगल सिटीजनशिप की तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इंग्लैंड बी है यूएसए सी ए कनाडा और डी है फ्रांस तो आप देखिए आपको क्या लगता है सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया था इंग्लैंड से क्योंकि इंग्लैंड में होती है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में भी है सिंगल सिटीजनशिप अगर आपके पास एक देश की सिटीजनशिप है तो आप दूसरे देश की नहीं रख सकते इसका अर्थ है ये अब इन इंडिया विद सेवरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल गवर्नमेंट द सुप्रीमेसी लाइज इन अब इंडिया में सुप्रीम पावर कौन है ये है सवाल में दसवें सवाल में तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट बी है ब्यूरोक्रेसी सी है पार्लियामेंट और डी है कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका उत्तर तो सीधा साफ है कॉन्स्टिट्यूशन ही है माई बाप ना बाप बड़ा ना भैया कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा भैया तो डी है कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर अब क्वेश्चन नंबर ग्यारह है इमरजेंसी के ऊपर नेशनल इमरजेंसी हैज बिन डिक्लेयर सो फार कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है एक बार दो बार तीन बार चार बार तो इसका आंसर है तीन बार अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप तीन बार कब कब हुई है वो मेरे को जरूर बताए नीचे लिख कर क्वेश्चन नंबर बारह ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज बिन डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या इंडिया में घोषित की गई है या नहीं की गई है अब इसमें ऑप्शन दिए गए थे कि इतने इतने टाइम पे की गई है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी डिक्लेयर नहीं की गई है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिमाग में होना चाहिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी कभी नहीं आई है और भगवान से उम्मीद करेंगे कि अभी आए भी ना बढ़ते हैं तेरहवें क्वेश्चन की तरफ बाकी आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी तरह की इमरजेंसी इंडिया में लगाई गई है क्वेश्चन नंबर तेरह है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी चैप्टर्स तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ये 25 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्टीन क्वेश्चन पर आते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द ए ऑप्शन है इटेलियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कहाँ से आया ये देखिए बी है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू तो इसका आंसर है डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यू इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि प्रियम्बल मैं कौन कौन से शब्द बाद में ऐड किए गए थे और प्रियम्बल का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है तो एक एक वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिए रट लीजिए समझ लीजिए अब प्रियम्बल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रियम्बल हमारा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बेस है क्या नहीं है लेकिन आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि प्रियम्बल के ऊपर कौन सा केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर पंद्रह पर आते हैं इन द नेशनल फ्लैग वट डज दिन कलर रिप्रेजेंट भगवा रंग हमारे देश के झंडे में किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है और इसका मैं आंसर आपके लिए छोड़ता हूं कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सेफरन किसे रिप्रेजेंट करता है ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमन नेचर बी स्पिरिट ऑफ रिवेंशिएशन सी पीस या फिर डी स्पिरिट ऑफ कलर्स अब ऐसे ही व्हील किस लिए यूज करता है ये हमारा सोल्व क्वेश्चन तो ये भी आप मैं मांगूंगा आपसे आप क्या चाहते हैं ये व्हील क्या चाहता है व्हील का मतलब क्या होता है हमारे झंडे में वो आप मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं सत्रहवें क्वेश्चन पर आते हैं इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू अब मिनिस्टर्स की काउंसिल किसको वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये हमारा सवाल ए है पार्लियामेंट बी है प्रेजिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर डी है लोकसभा तो जो सवाल जवाब होते हैं वो होते हैं लोकसभा में तो लोकसभा को होंगे वो रिस्पॉन्सिबल तो सीधा सा क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको पढ़ने हैं अठारवा क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स पोस्ट फॉर पीरियड ऑफ अब कितनी देर के लिए वो करते हैं होल्ड अब इसका ऑप्शन है ए ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बी आता है फॉर फाइव इयर्स और द एज ऑफ सिक्स इयर्स विच एवर इज अर्लियर सी ऑप्शन है सिक्स इयर्स और डी ऑप्शन है फॉर सिक्स ईयर्स और द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स विच एवर इज अर्लियर तो इसका उत्तर सीधा सा यह है कि या तो छह साल पहले पूरे हो रहे हों या पैंसठ साल की उम्र पूरी हो रही हो तब तक आप होल्ड कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन आ जाता है डी जो कि आंसर नाइनटीन क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन हिमसेल्फ इफ किन कारणों में चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए ऑप्शन ए है ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट जी नहीं ऑप्शन बी है ही इज येट टू प्रूव इज मेजोरिटी ऑन द
अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा आखिरी क्वेश्चन इस पर आते हैं द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन बी है पीपल सी है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्टर लेजिस्लेचर और डी है पार्लियामेंट तो यहाँ पर जनता जनार्दन है और जनता ही यहाँ पर जिताएगी आपको सबको या चलाएगी तो ये जनता के साथ जुड़े रहिए और चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर भी जनता ही है तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जो हमें लगे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से अब हम आगे सीरीज लाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन होंगे लीगल रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे मैथ्स और इंग्लिश के लिए भी एडिटेबल फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन ला पाए अगर टाइम मिलता है तो जरूर लाएंगे ये तो बाकी आपके लिए सीरीज आ रही है अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो सीरीज को जरूर प्यार दीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई सीरीज के साथ ऑर्डर ऑर्डर में भारत माता की जय जय